费小姐，马修·皮特森惊呼道：“费小姐怎么会到这里来？”说完，他连忙转头看向入口。这一看不要紧，果然看到年轻漂亮的费可心在袁子虚的陪同下走了进来。一瞬间，马修·皮特森激动的浑身都有些颤抖。其他人见到费可心，一个个也是惊得说不出话来，内心深处同样是又惊又喜。谁都没想到。大名鼎鼎的费可心竟然会出现在这里。虽说这里是顶尖设计师的殿堂，但设计师这种职业本身就等于是专门为有钱人服务的技师。与费可心这种重量级的大人物相比，他们更像是一群米其林餐厅的厨师，一个个平日里都盼着能有一个亲自为费可心这种顶级客户做一顿拿手好菜的机会。只是以他们的段位，根本就不够资格为费可心本人服务。可谁又能想到，今天这么一帮厨师聚会，费可心这种顶级富豪竟然也会前来捧场？这确实令他们感觉受宠若惊。而叶晨也没想到，已经贵为费家家主的费可心，竟然也没打个招呼，就亲自到了普罗维登斯。不过，在叶晨想来，费可心专程来到这里。应该就是为了给自己的老婆萧初然捧场，而一旁的萧初然在看到费可心进来的那一刻，也带着几分赌气和冲动的情绪，对马修·皮特森以及艾米丽说道：“你们不是不相信我老公给很多身份显赫的人看过风水吗？实话告诉你们，这位费小姐就是我老公的客户之一。你们要是不信的话，可以去问问他。平日里。”萧初然很少会在意别人的评价，但今日这两人一直嘲讽叶晨，却是让他心里非常不满。他以前也曾经怀疑他的老公给别人看风水会不会是坑蒙拐骗，可是随着叶晨客户越来越多，客户的社会地位也越来越高，他发现叶晨不但没有暴雷，而且还积攒下了很好的口碑，这就让他的心里。逐渐接受了叶晨很会看风水的这个设定，所以这种时候，他自然无法忍受两人一直对自己的老公大放厥词。刚好费可心来了，他便本能地认为费可心完全可以给自己老公做个证明，让这两人知道自己老公并非什么拙劣的骗子，而是一个有真才实学的风水师。艾米丽听到萧初然的话，立刻抱着胳膊耻笑道：“初然。”你知道费小姐是什么人吗？万亿美元费家的掌舵者，万亿美元啊！只要他说句话，全世界的风水大师都会蜂拥到他的庄园门口，为了能见他一面，打得头破血流。你说他请你老公看风水，你吹牛也太不过脑子了吧？你老公要是能给费小姐看风水，那我都能给费小姐设计庄园了。萧初然表情带着几分怒气地说道：“你要是不信，大可以去问问费小姐。”艾米丽的脸色顿时变得十分难看，死盯着萧初然，咬牙道：“萧初然啊，萧初然，我以为你这个人天性单纯，没想到你的心思竟然这么歹毒，说你是蛇蝎心肠都不为过。”萧初然皱眉问道：“艾米丽，你这话是什么意思？”艾米丽冷哼一声：“哎呦，你不就是想套路我吗？”当我傻啊！我要真是个愣头青，贸然去找费小姐问个究竟，费小姐肯定会觉得我这个人特别唐突，甚至对我心生不满。到时候你再矢口否认说过刚才那番话，那我在费小姐面前岂不是跳进黄河也洗不清了？到时候费小姐因为我的冒失，对我印象恶劣，我的事业就完蛋了。你还说你不是想害我？萧初然被他气得眼眶都泛起红潮，他强忍着怒气与委屈，一字一句地说道：“艾米丽，你自己思想龌龊，才会觉得别人想害你。我萧初然虽然没什么本事，但从来不做违背良心的事，也从来不说违背良心的话。”切！艾米丽不屑地撇撇嘴。萧初然，好心抬举你，想介绍你加入我们爱义康，没想到你竟然是这种表里不一。两面三刀的女人真是太让人失望了。说罢，她看向马修·皮特森，娇滴滴地说道：“董事长，都怪我看人不准。本来还想把萧楚然推荐给您，没想到他竟然是这种人。”马修·皮特森此时多少有些骑虎难下。这艾米丽
，本就是他包养在公司里的情人，因为听话懂事，而且会伺候人。最重要的是，艾米丽能摆清楚自己的位置，知道自己只是马修·皮特森的一个玩物，所以他从不沾着马修·皮特森，甚至马修·皮特森与其他女人暧昧，他也从不吃醋。后来，艾米丽发现。马修·皮特森对自己有了些许厌倦，而他又似乎对东方女性情有独钟，于是艾米丽主动化身老鸨，没少帮马修·皮特森牵线搭桥，让他能认识并染指更多女人。而艾米丽也正是凭借着这一手，成为了马修·皮特森唯一舍不得断掉的情人。毕竟，只要留着艾米丽这一个情人，就等于种下了一颗种子。这颗种子能够源源不断地为自己带来更多的女人。艾米丽也很清楚，马修·皮特森还跟自己保持关系，早就不是图谋自己的身体，而是希望自己能够一直为他物色更多女人。所以，他也特别能够摆正自己的位置，不争锋，不吃醋，全心全意为马修·皮特森服务。而艾米丽这一次打算为马修·皮特森牵线搭桥的女人，便是她在大师班的同学肖初然。肖初然无论容貌、身材和气质，都是万里挑一。艾米丽第一次见她就自愧不如。艾米丽趁着日常上课的机会，偷拍了不少肖初然的照片，然后将这些照片发给马修·皮特森。马修·皮特森看到照片的第一眼便惊为天人。于是便打算趁这次结业典礼，亲自过来与肖初然认识一下，再用自己在设计领域的身份地位，一步步把肖初然收入囊中。虽然知道肖初然是有夫之妇，但马修·皮特森对此毫不在意。他的如意算盘就是先用合伙人的条件把肖初然留在自己公司，只要这一步目标达成，他就有的是机会对肖初然慢慢下手。由于艾义康在行业内的霸主地位，合伙人的身份在整个设计圈里的含金量极高。年轻的女设计师做梦都希望能够得到这样的机会，所以她坚信肖初然一定会心动。只是她怎么都没想到，肖初然对她给的条件丝毫都不感兴趣。而且，肖初然不仅不感兴趣。甚至还对她那个搞风水的老公格外认可，这就让马修·皮特森有些郁闷。他觉得自己如果想把肖初然忽悠到自己的公司来，首先要做的就是让肖初然意识到她的老公是个不折不扣的骗子。于是，他看了一眼身边煽风点火的艾米丽，笑着说道：“艾米丽，你不要这么说嘛！我看肖女士为人真诚，肯定不会故意骗你。”说着，他看了看叶晨，话锋一转，笑着说道：“说不定肖女士也是受害者，被人骗了还不自知。”艾米丽听出老板不想放弃肖初然，于是赶紧又顺势笑道：“董事长，您说的对，我也觉得初然应该是被人骗了。”马修·皮特森看着肖初然，一脸绅士的笑道：“肖女士，我们公司的第一大股东是华尔街的长隆资本，而长隆资本。”就是费加旗下一个专门投资实体行业的风投基金。换句话说，费加其实是我们集团的第一大股东。虽然费小姐不认识我，但我相信，如果我自报家门的话，应该能和她成为朋友。你刚才说费小姐是你老公的客户，我虽然无心质疑，但为了确保肖女士你没被骗，我可以帮你去跟费小姐求证一下。叶晨听闻这话，哼笑一声。摆手说道：“算了算了，费小姐这么忙，这么点小事儿就别去打扰她了。”叶晨故意拒绝，其实是故意向马修·皮特森示弱。他对这种人非常了解，只要让他感觉他赢定了，他就什么筹码都敢下。这一招叫诱敌深入。果不其然，马修·皮特森一听叶晨说“算了”，自己也立刻来了劲头，一本正经地说道：“这位先生。”费小姐现在就在这里。如果费小姐真是你的客户，你总不能不去跟她打个招呼吧？而费小姐也算是我的老板之一，我去跟她打个招呼也是人之常情，所以也谈不上什么打扰。所以不如咱们两个一起过去。叶晨摆摆手，还是算了。要打招呼你就自己去打，我就不去了。叶晨的表现更让马修·皮特森坚定了叶晨是在招摇撞骗。于是他哼笑一声。
道既然如此，那我就先过去跟费小姐打个招呼。”说完，他看向一旁的艾米丽，嘱咐道：“艾米丽，你在这里陪着肖女士和她老公。”艾米丽立刻明白，老板这是让自己盯紧叶晨，别让他跑了。于是便笑着说道：“董事长放心，我一定会陪好他们俩的。”好，马修皮特森得意地笑了笑，随后便转过身，迈步迎着费可心走了过去。他快步来到费可心的面前，大老远便伸出双手，做出一副想要握手的姿态，恭敬地说道：“费小姐，没想到您竟然会来这里，真是太让人意外了。”费可心原本还想先看看叶晨和萧初然在哪。没想到忽然冲出一个陌生人来，于是便有些诧异地问道：“不好意思，你是哪位？我们认识吗？”马修皮特森连忙说道：“费小姐，我是爱依康的董事长马修皮特森。您旗下的长隆资本是我们公司最大的股东，只是您一直还没到我们公司视察工作。”费可心先是微微皱了皱眉，随即才想起什么。开口道：“我在长隆资本的财报里看到过你们公司的名字，好像你们最近股价的走势还不错。我记得长隆资本投资你们，目前还是有浮盈的。”“对对对。”马修皮特森连忙殷勤地点头说道：“您的投资负责人眼光非常好，他们是在去年九月份我们股价最低的时候进来的，现在股价已经涨了将近三十了。”费可心轻轻点了点头。科技到股价涨得好，大概率还是你们业务做得好。希望以后能够再接再厉。那是那是，我们马上又会宣布一系列的利好消息，到时候股价一定还会再涨。马修皮特森谄媚地说了一通，随即看了不远处叶晨的背影一眼，随即故意笑着说道：“我对了，费小姐，刚才有一位朋友刚好说起您是他的客户，您要不要过去一起聊两句？”本期视频结束。欢迎订阅我的频道，这样就不会错过精彩内容。